இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்திற்கு ஆதாரமாக அப்போசு நடவடிகள் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயத்திலே இருபத்தி நான்காவது வசனத்தை வாசிக்கும்படியாய் கேட்கிறேன் அப்போசு நடவடிகள் பன்னிரெண்டாம் அத்தியாயம் இருபத்தி நான்காவது வசனம் தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று ஒரு நிமிடம் நம்முடைய கண்களை மூடி தலைகளை தாழ்த்தி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் நல்ல ஆண்டவரே நாங்கள் உண்மை நன்றியோடு கூட துதிக்கிறோம் இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே என்னோடு கூட நீர் என்ன பேச விரும்புகிறீரோ ஆண்டவர் இங்கே கூடி வந்திருக்கிற ஜனங்களோடு கூட என்ன பேச விரும்புகிறீரோ ஆன்லைன் மூலமாய் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்களோடு கூட என்ன பேச விரும்புகிறீரோ அதை நீர் பேசும்படியாய் ஜபிக்கிறேன் அடி யானை முற்றிலும் அரைத்து கொள்ளும் உண்மை சுமக்கிற ஒரு கழுதையாக மாத்திரம் நிற்க எனக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரை என்னுடைய மாம்சீகங்கள் வெளிப்படாதபடி ஆவியானவர் முற்றிலும் என்னை ஆளுகை செய் தாழ்த்துகிறோம் வெறுமையாக்குகிறோம் துதி கன மகிமை யாவும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசு கிறிஸ்துவின் வெளியேறப்பட்ட நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கேளும் ஜீவனுள்ள எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமே இந்த அப்போசு நடவடிகள் பனிரெண்டாம் அத்தியாயம் முதல் வசனத்திலிருந்து இருபத்தைந்து வசனங்கள் வரை நான் சமீப நாட்களிலே தியானித்து கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய யூடியூப் செய்திக்கு அடுத்த செய்திக்காக நான் தியானித்து கொண்டிருந்தேன் நேற்று இரவு ஏழை முக்கால் மணிக்கு உங்களுடைய போதகர் இந்த வந்து செய்தி கொடுக்கும்படியாக என்னை அழைத்த போது அதையே பேசும்படியாக ஆண்டவர் என்னுடைய உள்ளத்திலே ஏவினார் இந்த இருபத்தைந்து வசனங்களையும் விளங்கி கொள்ளத்தக்கதாக நான் சில தலைப்புகள் போட்டு உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் முதலாவது முதல் நான்கு வசனங்களை நீங்கள் பார்ப்பீர்களே ஆனால் அந்த சூழ்நிலை அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நன்றாக கவனியுங்கள் ஏரோது ராஜா சபையை துன்பப்படுத்த ஆரம்பித்த நாட்கள் அதாவது கிறிஸ்தவத்தை அழிக்க திட்டம் போட்ட நாட்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் யோவானுடைய சகோதரனாகிய யாக்கோபு ரெண்டாவது வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் பட்டயத்தாலே கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார் அப்படி கொலை செய்தது யூதர்களுக்கு பிரியமாயிருந்தது என்று மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது அப்படி பிரியமாயிருந்தபடியினாலே யூதர்களை பிரியப்படுத்தவும் தன்னுடைய திட்டத்தை நிறைவேற்றவும் அவர் பேதுருவை பிடித்து சிறைச்சாலையிலே அடைத்து வைத்திருக்கிறார் அந்த நாட்கள் புளிப்பில்லாத அப்ப பண்டிகையை கொண்டாடுகிற நாட்களாயிருந்தபடியினாலே அந்த பண்டிகை நாட்கள் அந்த பஸ்கா பண்டிகை நாட்களுக்கு பிறகு பேதுருவை கொல்வதற்காக திட்டம் தீட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் ஏரோது ராஜாவுடைய கரத்திலே அதிகாரம் இருந்தது வல்லமை இருந்தது அவனுக்கு கீழே ஒரு பெரிய சேனை இருந்தது ஆனால் அவனை விட மேலான அந்த தேவனுடைய திட்டத்தை அவன் அறியாதிருந்தான் அதைத்தான் இருபத்தி நான்காவது வசனத்திலே நாம் வாசித்தோம் தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று இதைத்தான் நான் இந்த மாலை வேளையிலே உங்களோடு கூட நான் பேச விரும்புகிறேன் தேவ திட்டம் என்ன பேதுருவை விடுவிப்பது தேவனுடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்துவது ஜபிப்பதுனாலே விசுவாசத்தினாலே எதையும் சாதிக்கலாம் என்பதை அன்றைக்கு இருந்த அந்த ரோமர்கள் விளங்கி கொள்ள வேண்டும் இதெல்லாம் தேவனுடைய திட்டமாயிருந்தது ஏரோது ராஜா முதல் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் அவன் கிறிஸ்தவத்தை அழிக்க திட்டமிட்டான் நன்றாக கவனியுங்கள் அந்த அத்தியாயம் முடியும் போது ஏரோது ராஜா உயிரோடு இல்லை அலிலூயா அதுதான் தேவனுடைய திட்டம் இன்றைக்கும் தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ரோதமாக ஊழியங்களுக்கு ரோதமாக எவ்வளவு பெரிய வல்லமைகள் சக்திகள் எழும்பினாலும் அந்த சக்திகளை எல்லாம் மேற்கொள்ளுகிற சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் விசுவாசிக்கிறவர்கள் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை ஒரு விசை மகிமைப்படுத்துவோமா அந்த தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் 
உனக்கு எதிராய் உருவாக்கப்படும் எந்த ஒரு ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும் என்று சொன்ன ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் இரண்டாவதாக பேதுருவனுடைய நிலைமையை நான் உங்களுக்கு சுட்டி காட்ட விரும்புகிறேன் நான்காவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களையானால் நான்கு அடுக்கு காவல் அதாவது ஒரு அறைக்குள்ளாக இன்னொரு அறை அப்படி நான்கு அடுக்கு காவல் ஒவ்வொரு அடுக்கிலும் நான்கு சேவகர்கள் பதினாறு சேவகர்கள் பேதுருவை காவல் காக்கிறார்கள் வெளியிலே அந்த உள் அறைக்குள்ளே பேதுரு ரெண்டு சங்கிலிகளாலே கெட்டப்பட்டிருக்கிறார் ரெண்டு கைகளிலும் ரெண்டு சங்கிலி பின்னாலே வாசித்து பார்க்கும்போது முதலிலே நான் காலும் கெட்டப்பட்டதோ என்று நினைத்தேன் ரெண்டு கைகளிலும் ரெண்டு சங்கிலி கெட்டப்பட்டு அந்த ரெண்டு சங்கிலிகளை பிடித்து கொண்டிருக்கிற ரெண்டு சேவகர்கள் அப்படி மொத்தத்திலே பதினெட்டு சேவகர்கள் ஒரு மனிதனை பாதுகாத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவனை தப்ப விடாமல் கொண்டு விட வேண்டும் என்று ஆனால் அந்த பதினெட்டு சேவகர்களுக்கு மத்தியிலும் அந்த நான்கு உள்ளடுக்கு காவலிலும் கைகளிலே சங்கிலி கட்டப்பட்ட நிலைமையிலும் பேதுரு நித்திரை பண்ணி கொண்டிருந்தார் என்று ஆவியான் அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் அல்லே லூயா கர்த்தர் தனக்கு பிரியமானவர்களுக்கு நித்திரை அளிக்கிறார் அல்லே லூயா நான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நித்திரை வராமல் கஷ்டப்பட்ட காலங்கள் உண்டு குறிப்பாக நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது எழுபத்தி ஆறிலிருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது வரை கோயம்புத்தூரில் நான் பிஹெச்டி பண்ணி கொண்டிருக்கும் போது இரவெல்லாம் எனக்கு தூக்கம் வராது ஒரு ஃப்ளாஸ்க்கு நிறைய டீ வாங்கி வச்சுருப்பேன் கையில் சிகரெட்டு புகைந்து கொண்டே இருக்கும் தொடர்ந்து சிகரெட்டை ஊதி கொண்டே இருப்பேன் நிம்மதியற்ற ஒரு வாழ்க்கை சமாதானமற்ற ஒரு வாழ்க்கை அந்த டீ குடிப்பேன் சிகரெட்டு வாசிப்பேன் ஆங்கில நாவல்கள் குறிப்பாக பெரி மேஷன் என்கிறதான ஒரு டிடெக்டிவ் நாவல் ரொம்ப பிடிக்கும் பழைய புஸ்தக கடைகளெல்லாம் போய் சென்று வாங்கிச்சு ரெண்டு மணி மூன்று மணி வரை தூக்கம் வராமல் இருந்த நாட்கள் உண்டு ஆனால் இன்றைக்கு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை என்னுடைய வாழ்க்கையில் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு எத்தனை இடர்பாடுகள் இருந்தாலும் எத்தனை வேதனைகள் என்னை நெருக்கி ஏவினாலும் எனக்கு ஆண்டவர் நல்ல நித்திரையை தருகிறார் அல்லே லூயா கர்த்தர் தனக்கு பிரியமானவனுக்கு நித்திரையை வழங்குகிறார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோமா ஆண்டவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் நல்லவர் என்பதை ருசித்து பாருங்கள் மூன்றாவதாக அந்த ஐந்தாவது வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்ப்பீர்களே ஆனால் சபையார் அவனுக்காக தேவனை நோக்கி ஊக்கத்தோடு ஜபம் பண்ணினார்கள் நான் இந்த பகுதியை பின்னாலே உங்களுக்கு விளக்க விரும்புகிறேன் சபையார் அவனுக்காக ஊக்கத்தோடு ஜபம் பண்ணினார்கள் நீங்களும் கூட நானும் கூட இந்த சபைக்காக நீங்கள் இருக்கிற இந்த ஸ்தல சபைக்காக உங்களுடைய போதகருக்காக இந்த சபையில் உள்ள விசுவாசிகளுக்காக யாருக்கு என்ன கஷ்டம் என்று நீங்கள் அறிந்தாலும் ஒருவேளை பொருளாதார உதவி உங்களால் செய்ய முடியாதிருந்தாலும் உங்களால் ஏன்ற ஒரு காரியம் அவர்களுக்காக நீங்கள் ஜபிக்க முடியும் அல்லே லூயா நான் ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் நீங்கள் ஜபத்தில் செலவு பண்ணீங்கன்னா அதில் ஐம்பத்தி ஐந்து நிமிடங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜபம் பண்ண பழகுங்கள் மற்றவர்களுக்காக ஜபம் பண்ண நான் சொல்லுகிறது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறதா இந்த சபையில் யாருக்கு என்ன பிரச்சனை என்பது உங்களுக்கு தெரிய வரும் யார் வியாதியோடு கூட போராடி கொண்டிருக்கிறாங்க யார் பொருளாதார தேவையோடு கூட இருக்கிறாங்க யாருடைய குடும்பத்தில் சமாதானம் இல்லை சந்தோஷம் இல்லை யார் சமீப நாட்களில் தங்களுக்கு பிரியமானவர்களை இழந்து அந்த மீளா துயரில் அவர்கள் இன்னும் அணிந்து கொண்டிருக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவர்களுக்காக ஜபிக்கிற விசுவாசிகள் தேவை இந்த சபைக்காக ஜபிக்கிற விசுவாசிகள் தேவை உங்களுடைய போதகருக்காக ஜபிக்கிற விசுவாசிகள் தேவை உங்களுடைய சபையில் இருந்த அநேகர் இன்றைக்கு இந்த சபையில் இல்லை அவர்கள் பின்வாங்கி போயிருக்கிறாங்க நான் உசுத்த இருதயத்தோடு கூட ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நீங்கள் கை தூக்க வேண்டாம் இன்றைக்கும் அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இன்றைக்கும் அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் உங்களோடு கூட ஆராதித்தவர்கள் உங்களோடு கூட இல்லை சிறைப்பிடித்து கொண்டு போயிருக்கிறான் வெளியே போய்விட்டார்கள் ஆண்டவரே 
குறைந்தபட்ச ஒரு ஆவிக்குரிய சபையிலாவது அவங்க இணைந்து உம்மோடு கூட உறவாட வேண்டும் என்று இந்த சபையை விட்டு தூரமாய் விலகி போனவர்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் இந்த கூட்டத்தில் உண்டா பேதுரு சிறைக்குள்ளாய் போன போது அந்த சபையார் அவனுக்காக ஊக்கமாய் ஜபித்தார்கள் என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே உங்களுடைய சபையிலிருந்து வெளியே போனவர்களுக்காக சுத்த மனசாட்சியோடு சொல்றேன் தினமும் நான் ஜபித்து கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு தெரிந்த நபர்கள் பெயர்களை சொல்லி ஆண்டவரே அவங்க எங்க இருந்தாலும் உம்முடைய ஐக்கியத்தை விட்டு போய்விடக்கூடாதப்பா உம்முடைய அன்பை விட்டு போய்விடக்கூடாதப்பா இத்தகைய ஒரு பாரத்தை ஆண்டவர் இந்த நாளில் உங்களுடைய இருதயத்தில் தருவாரே ஆனால் தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகும் இந்த தேசம் கிறிஸ்துவுக்கு சொந்தமாகும் அலே லூயா அலே லூயா ஒரு ஆத்தும பாரம் நமக்கு வேண்டும் ஆத்தும வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தி ஆகிற தேவனுக்கு நீங்களும் நானும் செய்கிற ஒரே பரிகாரம் அழிந்து போகிற ஆத்துமாக்களுக்காக ஜபிக்க வேண்டியது நாளைக்கு திரள் கூட்டம் ஜனங்கள் சிலைகளை வணங்க போகிறாங்க சிலைகள் தயாரிக்கப்படுகிறது விற்கப்படுகிறது வணங்கப்படுகிறது கரைக்கப்படுகிறது அது யாமீன் இருள் இருக்கிறாங்க வலது கைக்கும் இடது கைக்கும் தெரிய வித்தியாசம் தெரியாத ஒரு லட்சத்து இருபதனாயிரம் நினைவேகின் ஜனங்களை போல திரள் கூட்டம் ஜனங்கள் உங்களுடைய வீட்டை சுற்றி இருக்கிறாங்களே அவர்களுடைய பெயரை சொல்லி ஜபிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இங்க இருக்கிறீங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் எத்தனை பேர் இன்னும் அறியாமையின் இருளில் இருக்கிறாங்களே தேவனை அறிந்தும் தூரமாய் விலகி போயிருக்கிறாங்களே விக்கிரக ஆராதனை செய்கிறார்களே வானம் மண்டல சேனைகளை பணிந்து கொள்கிறார்களே மனிதர்களை தெய்வமாய் வணங்குகிறார்களே ஆவிகளை வணங்குகிறார்களே உங்களுக்கு அவர்கள் யாரென்று தெரியுமே அவர்களுக்காக ஜபிக்கிறவர்கள் எத்தனை பேர் இங்கு இருக்கிறீங்க அதைத்தான் ஆண்டவர் உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் எதிர்பார்க்கிறார் உன்னை நான் காவல்காரனாய் வைத்திருக்கிறேன் என்று எசக்கியில் மூன்று எட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அந்த வசனத்தில் சொல்றாரு அந்த இரத்த பழிய உன்னிடத்துல கேட்பேன் என்று ஆண்டவர் சொல்றார் நீ ஆயத்தப்படு இது கிறிஸ்தவத்தின் ஒரு பகுதி தான் இது மறு பகுதி உன்னோடு கூட சேர்ந்த அந்த கூட்டத்தை நீ ஆயத்தப்படுத்து நாம் ஆயத்தப்படுவதோடு கூட கிறிஸ்தவன் நின்று விடுவதில்லை ஒரு சிலரையாவது ஆண்டவரே என்னுடைய ஆயுசு நாட்கள்ல நான் அக்கினி நின்று தப்பு வைப்பேன் என்று சொல்பவர்கள் எத்தனை பேர் கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் அல்ல லூயா ஒரு சிலரையாவது ஆண்டவரே நீர் என்னை அழைத்ததன் நோக்கம் நிறைவேறுவதற்காக நான் ஒரு சிலரையாவது உமக்காக ஆயத்தப்படுத்த எனக்கு கிருபை தாரும் என்று சொல்கிற கிறிஸ்தவங்க தான் உண்மையான கிறிஸ்தவங்க சபையார் ஊக்கமாக ஜபித்தார்கள் என்று வாசிக்கிறோம் நான்காவது பகுதியாக தேவனுடைய கிரியைக்கு நேராய் தான் உங்களை அழைத்து செல்ல விரும்புகிறேன் தேவனுடைய கிரியை ஏழாவது வசனம் சொல்கிறது கர்த்தருடைய தூதன் அங்கே வந்து நின்றான் நான்கு கதவுகளும் அடைக்கப்பட்டிருக்கிறது பதினாறு சேவர்கள் நான்கு சுற்றாக நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அந்த பூட்டப்பட்ட அறைக்குள்ளாக தேவ தூதன் வந்தார் சாத்ராக்கு மேஷாக் ஆவே தினகோ அக்னி சூழையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நடுவிலே தேவ தூதன் வந்து நின்றார் ஹலே லூயா தேவ தூதன் உங்களை அக்னி மதலாய் நின்று பாதுகாப்பதற்கு உங்களோடு கூட இருக்கிறார் ஒரு ரட்சிக்கப்பட்ட பிள்ளையை சுற்றிலும் தேவ தூதர்கள் நிற்கிறார்கள் ஹலே லூயா உன்னை தொடுகிறவன் என் கண்ணின் மணியை தொடுகிறான் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஹலே லூயா நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்கு உண்மையாய் ஜீவிப்பமே ஆனால் சத்தியத்திற்கு சாட்சியாய் ஜீவிப்பமே ஆனால் நம்மை சுற்றிலும் ஒரு அக்னி மதில் காணப்படுகிறது நம்மை சுற்றிலும் தேவ தூதர்கள் பாளையம் இறங்குகிறார்கள் இதை விசுவாசிக்க உங்களுக்கு கூடுமானால் நீங்கள் விசுவாசிங்க அதை என்னால் உணர முடிகிறது அங்கே பூட்டின அறைக்குள்ளாக தேவ தூதன் வந்து நிற்கிறார் அந்த சங்கிலியை உடைத்த தேவ தூதன் வந்து நிற்கிறார் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இன்றைக்கு சுவிசேஷத்திற்கு ரோதமாக இருக்கிற எல்லா தடைகளையும் உடைப்பதற்கு தேவ தூதன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஆனால் மந்தையை பெருக பண்ணுவது போல பெருக பண்ணும்படியாக ஜபிப்பதற்கு ஒரு கூட்டம் ஜனத்தை ஆண்டவர் தேடுகிறார் ஒரு கூட்டம் ஜனத்தை ஆண்டவர் தேடுகிறார் ஜபிக்கிற ஒரு கூட்டம் இருக்குமே ஆனால் 
கர்த்தரை உத்தமமாய் பின்பற்றுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்குமேயானால் தூதர்கள் நமக்காக பாளையம் இறங்கி யுத்தம் செய்ய ஆயத்தமாயிருக்கிறார்கள் தூதனுடைய வல்லமையை நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சனகரிப்பு ராஜா யூதா தேசத்திற்கு விரோதமாக யுத்தத்திற்கு வந்தபோது கடைசியில் ஒரு தூதனை ஆண்டவர் அனுப்பினார் வேதம் சொல்கிறது ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஐயாயிரம் பேரை அவன் சங்கரித்தான் அவ்வளவு சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை நீங்களும் நானும் ஆராதிக்கிறோம் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவருடைய வல்லமையை நீங்களும் நானும் உணர்ந்து கொள்ளும் போதுதான் கர்த்தருக்காக எழும்பி பிரகாசிக்க முடியும் தூசியை உதறிவிட்டு எழுந்திருக்க முடியும் நுகத்தொடிகளை அறுத்து விட்டு எழுந்திருக்க முடியும் ஏழாவது வசனம் சொல்கிறது அறையிலே வெளிச்சம் தோன்றினது இருளை வெளிச்சமாக்குவதற்காக ஆண்டவர் நம்முடைய இருதயத்திலே வந்தார் ஆனால் இன்னும் இருளுக்குள்ளாக இருக்கிற அநேக ஜனங்கள் நம்முடைய வீட்டிற்குள்ளே இருப்பார்கள் நம்மை சுற்றிலும் இருப்பார்கள் அந்த அந்தகாரத்தின் இருளில் இருக்கிற ஜனங்களை வெளிச்சத்திற்கு நேராய் கொண்டு வருவதற்காகத்தான் ஆண்டவர் உங்களை அந்த நித்திய வெளிச்சத்திற்கு நேராய் அழைத்து கொண்டு வந்தார் அல்லே லூயா உங்கள் வெளிச்சம் பிரகாசிக்க கடவுது என்று ஆண்டவர் சொன்னார் அந்த தூதன் வந்தபோது அங்கே வெளிச்சம் பிரகாசித்தது விளக்கை கொளுத்தி மரக்காலால் மூடி வைக்கிற அனுபவம் அல்ல விளக்கை கொளுத்தி விளக்கு தண்டின் மேல் வைக்கிற அனுபவம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்குமேயானால் இந்த தேசம் இதற்கு முன்பாக சந்திக்கப்பட்டிருக்கும் நம்மை நாமே ஒரு நிமிடம் நிதானித்து பார்ப்போம் அங்கே அத்தனை காவலாளிகளையும் தாண்டி அங்கே வெளிச்சம் வந்தது பொதுவாக வெளிச்சம் வந்த உடனே என்னாகும் ஒரு இருள் அடைந்த ரூம்ல வெளிச்சம் வந்தா அனிச்சை செயல் என்று சொல்வார்கள் தூங்குகிற மனிதன் முதலாவது கண் விழித்து விடுவான் இப்போ நான் எல்லாம் ரொம்ப சென்சிட்டிவ் ஒரு லேசான சத்தம் எனக்கு கேட்டால் போதும் ஒரு லேசான வெளிச்சம் இருந்தால் நான் எழும்பிடுவேன் அதற்கு பிறகு தூங்குவதற்கு மிகுந்த சிரமப்படுவேன் ஆனால் அந்த பதினெட்டு காவலாளிகளும் எழும்பவில்லை அந்த ப பேதுருவும் எழும்பவில்லை பேதுரு அயர்ந்த நித்திரையில் எந்த கவலையும் இல்லாமல் அவர் அழகாக தூங்கி கொண்டிருக்கிறார் பாருங்க ஒரு கைதியை வெளியிலே கொண்டு வருவதற்கு இந்த நாட்களிலே நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் சிறைச்சாலைக்கு உள்ளே சென்று சிறைச்சாலைகளை உடைத்து சில கைதிகளை சிலர் வெளியே கொண்டு போகிறார்கள் அவர்கள் அதை இருளில் செய்கிறார்கள் ஆனால் என்னுடைய ஆண்டவர் அதை வெளிச்சத்தில் செய்தார் அதுதான் ஆண்டவருக்கும் மனிதனுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் அந்த வெளிச்சத்தில் ஆண்டவர் செய்தார் அந்த அறை முழுவதும் வெளிச்சத்தை வெளிச்சம் பிரகாசித்தது அடுத்ததாக அந்த ஏழாவது வசனத்தை தொடர்ந்து நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா வேதம் சொல்கிறது அந்த தூதன் பேதுருவனுடைய விழாவை தட்டினானா பொதுவாக தட்டும் ஒரு ஆளை தட்டி எழுப்பும் போது என்ன எதை தட்டுவாங்க கையை தட்டுவாங்க காலை தட்டுவாங்க அவன் கையை உதறி விடுவான் காலை உதறி விடுவான் ஆனால் அன்புள்ள தேவன் அவர் அனுப்பின தூதன் அந்த விழாவை தட்டி தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்தினார் அல்லே லூயா அவருடைய விழாவில் ஈட்டியால குத்தின போது கடைசியில் ஒரு துளி ரத்தமும் நீரும் வெளியிலே வந்தது நமக்காக அவருடைய கடைசி துளி ரத்தம் வரை சிந்தின ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்மை தட்டி எழுப்புகிறார் தூங்குகிற நீ மறித்தோரை விட்டு எழுந்துரு என்று ஆண்டவர் எழுப்புகிறார் நிர்விசாரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற நீ இன்றைக்கு எழும்பி பிரகாசிக்க வேண்டிய நாட்கள் சூழ்நிலைகளை பார்க்காதீங்க சூழ்நிலைகளை மாற்றக்கூடிய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அல்ல லூயா எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்ய முடியும் எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்களும் நானும் கர்த்தருக்காக சுவிசேஷம் அறிவிக்க முடியும் வசனம் வளர்ந்து பெருக உங்களால முடியும் என்னால முடியும் நமக்குள்ள அந்த வாஞ்சை இருந்தால் போதும் தவணம் உள்ள ஆத்துமாக்களை திருப்தி ஆக்குகிற கர்த்தர் என்று வேதம் சொல்கிறார் மான்கள் நீரோடையே வாஞ்சித்து கதருமா போல அப்படிப்பட்ட ஒரு தாகம் உங்களுக்குள்ளே வறுமையானால் ஆண்டவர் இன்றைக்கு சொல்கிறார் நீ எலும்பு என்று சொல்லுகிறார் நீ தூங்கினது போதும் நீ எலும்பு என்று சொல்லுகிறார் ஏழாவது வசனத்தில் தொடர்ந்து நீங்க வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த தட்டி விட்டு எழுப்பின ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு நீ சீக்கிரமாய் எழுந்துரு இனி தாமதம் பண்ணாதே காலம் சென்று விட்டது காலம் சென்று விட்டது தாமதம் பண்ணுகிற நாட்கள் அல்ல இந்த நாட்கள் காத்திருக்கிற நாட்கள் அல்ல இந்த நாட்கள் 
சூழ்நிலை மாறும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிற நாட்கள் அல்ல இந்த நாட்கள் என்னுடைய சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் கர்த்தருக்காக நான் எழும்பி பிரகாசிப்பேன் கர்த்தருக்காக எழுந்து என்னாலும் முடிந்ததை நான் செய்வேன் என்று சொல்லுகிற அனுபவம் தான் ஒரு உண்மையான கிறிஸ்தவத்தின் அனுபவம் ஆண்டர் சொல்றாரு நீ சீக்கிரமா எழுந்துரு தூதனுடைய வார்த்தை பாருங்க அதற்கு முன்பாக சடன்லி என்று வாசிக்கிறோம் அங்கு திடீரென்று அந்த அறைக்குள்ளாக தூதன் பிரவேசித்தார் இங்கு ஆண்டவர் சொல்றாரு நீ சீக்கிரமா எழுந்துரு எனவே தான் வேதம் சொல்கிறது அசதியாய் கர்த்தருடைய வேலையை செய்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் இரத்தம் சிந்தாதபடி தன்னுடைய பட்டயத்தை அடக்கி கொள்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் ஆண்டவர் உங்களுடைய கரத்தில் பட்டயத்தை கொடுத்திருக்கிறார் ஆண்டவர் நீங்கள் செய்ய வேண்டிய வேலை என்னவென்று உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறார் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷத்தை அறிவித்து பிதா குமாரன் ஞானஸ்நான நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து சீசராக்குங்கள் இது நம்முடைய வேலை அநேகர் என்ன நினைக்கிறோம் இது போதகருடைய வேலை என்று நினைக்கிறோம் இல்லை நம் ஒவ்வொருவர் மேல் விழுந்த கடமை அதான் பவுல் சொல்லும் போது சொல்வார் சுவிசேஷத்தை பிரசங்கியாதிருந்தால் எனக்கு ஐயோ எத்தனை பேர் பிரசங்கிக்கிறீங்க பிரசங்க மேடைகள் கிடைக்காமல் இருக்கலாம் எத்தனை பேர் மற்றவர்களுக்கு சொல்றீங்க கடந்த ஒரு வாரத்தை நீங்க கணக்கெடுத்து பாருங்க எத்தனை பேர் நீங்க கேட்ட வசனத்தை குறைந்தபட்சம் ஒரு நபருக்காது சொன்னவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க ஆண்டவர் நம்மளை அழைக்கிறார் நீ பொறு எழுந்துரு என்று சொல்லுகிறார் இது தூங்குகிற காலம் அல்ல இது விழித்திருக்கிற காலம் விழித்திருங்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் விழித்திருந்து ஜபம் பண்ணுகிற நாட்கள் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆண்டவரை எப்படி ஆகிலும் உமக்காக நான் பிரயாசப்படுவேன் என்னால ஏன்ற மட்டும் நான் செய்வேன் என்று குதித்து எழும்புகிற ஒரு காலத்திற்குள்ளாய் ஆண்டவர் நம்மை அழைத்திருக்கிறார் சூழ்நிலைகள் எல்லாம் நமக்கு எதிர்மறையாய் காணப்படலாம் சூழ்நிலைகள் சாதகமாய் இருந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல கூட எழுப்புதல் தோன்றவில்லை எங்கெல்லாம் சூழ்நிலைகள் அசாதாரணமாய் இருந்ததோ எதிர்ப்புகள் இருந்ததோ அங்குதான் எழுப்புதல் தோன்றினது இன்றைக்கு உங்கள் மத்தியிலே எழுப்புதல் ஆண்டவர் தர விரும்புகிறார் ஆண்டவர் சொல்றார் நீ சீக்கிரமாய் எழுந்திரு அந்த சீக்கிரமாய் எழுந்திருந்த சத்தத்திற்கு அவன் அந்த பேதுர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண உடனே அந்த ஏழாவது வசனம் சொல்கிறது அவனுடைய கரங்களில் கட்டப்பட்ட சங்கிலிகள் கீழே விழுந்தது நீங்க ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வைத்தீங்கன்னா ஆண்டவர் உங்களுக்காக ரெண்டு ஸ்டெப் எடுத்து வைப்பார் நீங்க எழுந்திருந்தா இதுவரைக்கும் உங்களை கட்டி வைத்திருக்கிற கட்டுகள் சங்கிலிகள் அறுந்து போகும் சிறையிருப்பின் அனுபவத்தை விட்டு ஆண்டவர் வெளியே கொண்டு வருவார் நம்மை விடுவிப்பார் நம்மை சார்ந்தவர்களை விடுவிப்பார் உங்கள் மூலமாய் ஒரு பெருங்கூட்டத்தை ஆண்டவர் அவருக்கென்று ஆதாயப்படுத்திக் கொள்ளுவார் அந்த சங்கிலிகள் விழுந்தது என்று வாசிக்கிறோம் எட்டாவது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க எட்டாவது வசனம் என்ன சொல்கிறது அறையை கட்டிக்கொள் அறையன்னா இடுப்பில் கட்டுற அந்த பெல்ட் அல்லது கச்சை அறையை கட்டிக்கொள் பாதரட்சையை தொடுத்துக்கொள் வஸ்திரத்தை போர்த்திக்கொள் அந்த ஆர்டரை பாருங்க நீங்களும் நானும் ட்ரெஸ் பண்ணும்போது முதல்ல யாராவது பெல்ட் கட்டுறவங்க உண்டா முதல்ல பேண்டை போட்டுட்டு தான் வஸ்திரத்தை போட்டுட்டு தான் நம்ம பெல்ட் போடுவோம் ஆனா ஆவியானவர் என்ன சொல்றாரு முதல்ல பெல்ட்டை விடு அப்புறம் வஸ்திரத்தை போர்த்திக்கொள் பாதரட்சையை துடுத்துக்கொள் இந்த அறை எதை காட்டுகிறது இந்த கச்சை எதை காட்டுகிறது அது சத்தியத்தை காட்டுகிறது சத்தியம் உள்ள வாழ்க்கை உங்களிடத்தில் இருக்குமே ஆனால் சத்தியத்தையும் அறிவீர்கள் சத்தியம் உங்களை விடுதலையாக்கும் என்கிற அந்த வசனத்தின்படி உங்களுடைய ஜீவியம் காணப்படுமே ஆனால் எவ்வளவு வசனத்தை நாம் மனப்பாடம் பண்ணியிருக்கிறேன் என்பது முக்கியம் அல்ல எத்தனை வசனங்களை நான் பிரசங்கித்திருக்கிறேன் என்பது முக்கியமல்ல எத்தனை வசனங்களுக்கு நான் கீழ்ப்படிந்திருக்கிறேன் எத்தனை வசனங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை நான் அபியாசப்படுத்தி இருக்கிறேன் சத்திய நம்மளை விடுதலை ஆக்கினது உண்ட உண்மை என்றால் ஆண்டவருக்காக அந்த சத்தியத்தை எடுத்து சொல்லுகிற ஒரு கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில் வரும் சத்தியத்தை அடக்கி வைக்கவே முடியாது எங்கு சென்றாலும் யாரை சந்தித்தாலும் எப்படி ஆயிலும் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சொல்ல வேண்டும் என்கிற தாகம் உள்ள ஒரு மனிதன் தான் இந்த இடத்துல கச்சையை கட்டின மனிதன் அதைத்தான் ஆண்டவர் முக்கியப்படுத்துகிறார் வஸ்திரம் ரெண்டாவது சொல்றார் மூன்றாவது சொல்கிறார் பாதரட்சை 
அந்த தாகம் இருந்தா அடுத்தது ஆயத்தம் என்கிற பாதரட்ச நம்முடைய கால்களில் தானே வந்துவிடும் சத்தியம் இருதயத்தில் அடக்கி வைக்கவே முடியாது எப்படி ஆகிலும் ஆண்டவரே எப்படி ஆகிலும் ஆண்டவரே ஏதாவது ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதா ஆண்டவர் ஒரு சில இருக்காது நான் பஸ்ஸில் பிரயாணம் பண்ணுறேன்னா ஆண்டவர் ஒரு பேசஞ்சருக்கு என்னால் சுவிசேஷம் சொல்ல முடியாதா என்கிற வாஞ்சை உங்களுடைய இருதயத்தில் வருதா நான் மார்க்கெட்டுக்கு போகிறேன் காய் வாங்க போகிறேன் ஒரு நபருக்காவது ஆண்டவரே உங்க உண்மை பற்றி சொல்லுகிற வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதா என்கிற எத்தனை பேர் அப்படிப்பட்ட வாஞ்சையோடு காணப்படுறீங்க அதுதான் கச்சையை கட்டின அனுபவம் பேதுரிடத்தில் சொல்றாரு கச்சையை கட்டிக்கொள் அதற்கு பிறகு ஆயத்தப்படு பாதரட்சையை தொடுத்துக்கொள் வஸ்திரத்தை நீ போர்த்துக்கொள் இது நமக்கு நம்முடைய ஆர்டர்ல இது வித்தியாசமா இருக்கிறது நம்ம என்ன நினைப்போம் முதல்ல வஸ்திரத்தை போடணும் அப்புறம் பெல்ட்டை கட்டணும் அப்புறம் செருப்பு மாட்டணும் இது நம்முடைய ஆர்டர் அதே மாதிரி தான் நம்ம நினைக்கிறோம் காலையில் எலும்புன உடனே முதல்ல மொபைல் ஃபோன் எடுத்து பார்க்கணும் அடுத்தது பேப்பர் வாசிக்கணும் அப்புறம் காஃபி டீ குடிக்கணும் அப்புறம் முடிஞ்சால் பைபிள் வாசிக்கணும் ஜெபிக்கணும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ முதல்ல எலும்புன உடனே நீ என்னோடு கூட பேசுன்றார் நீ நாம் பேசுகிறத நீ கேளுங்கிறார் அதற்கு பிறகு மற்ற வேலைகளை பாருங்கிறார் நமக்கு இன்சிக்னிபிகண்டாக தெரிகிற காரியங்கள் கர்த்தருடைய பார்வையில் சிக்னிஃபிகண்டாக இருக்கிறது அநேகருக்கு வேதம் வாசிப்பதும் ஜபிப்பதும் சமயம் வாய்த்த பிறகு நேரம் கிடைத்தா ஆனால் ஆண்டவர் அப்படி சொல்லலை நீ முதல்ல கட்சியை கட்டு எத்தனை பேர் அதிகாலையில் எழும்பி தேவ சமூகத்தில் ஜபிக்கிறீங்க நீங்கள் யாரும் கைதுக்க வேண்டாம் எத்தனை பேர் நீங்கள் முதலாவது ஆண்டவரோடு கூட பேசுறீங்க எத்தனை பேர் முதல்ல பைபிளை தொடுறீங்க அல்லது உங்கள் மொபைல் ஃபோனை தொடுறீங்க எத்தனை பேர் உங்கள் பைபிளை தொடுறீங்க அல்லது நியூஸ் பேப்பரை தொடுறீங்க என்னை உண்டாக்கின ஆண்டவர் உலையான சேற்றிலிருந்து என்னை தூக்கி எடுத்த ஆண்டவர் வெளியேறப்பட்டு ரத்தத்தினால் என்னை கழுவி சுத்திகரித்து பரிசுத்தப்படுத்தின ஆண்டவர் அவர் நமக்காக பேச காத்து கொண்டிருக்கிறார் கடந்த மூன்று நாட்களாக என்னுடைய சரீரத்தில் மிகுந்த வேதனை அதற்காக நான் ஒரு மருந்து சாப்பிட வேண்டிய நிர்பந்தத்திற்குள்ளாய் கடந்து போனேன் கடந்த மூன்று நாட்களும் வழக்கம் போல என்னால் அதிகாலையில் எலும்ப முடியல எலும்பி தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜபிக்க முடியல நான் ஓரளவுக்கு ஆரோக்கியத்தில் இருந்தேன்னா மூன்றரை மணியில் இருந்து அதில் எப்படியும் ஒரு நான்கு மணிக்குள்ளாக எழும்பி விடுவேன் இந்த மூன்று நாட்கள் அதிகாலையில் எழும்பி ஜபிக்க முடியாத துக்கம் என்னுடைய இருதயத்தை வாட்டி கொண்டிருக்கிறது அதிகாலையில் எழும்புறவங்க எத்தனை பேர் சத்தியத்தை வாஞ்சையோடு வாசிக்கிறவங்க எத்தனை பேர் ஆயத்தப்படுறவங்க எத்தனை பேர் கச்சையை கட்டி கொண்டு புறப்படுறவங்க எத்தனை பேர் ஆண்டவர் பேதுரு இடத்துல சொல்றாரு பேதுருவம் வேதம் சொல்கிறது அவர் அப்படியே செய்தார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் எட்டாவது வசனத்தில் பேதுரு அப்படியே செய்தார் கேட்கல இந்த வஸ்திரத்தில் இன்னொரு முக்கியமான காரியத்தை நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் சிறைச்சாலையில் அடைக்கும் போது பேதுருடைய வஸ்திரத்தை உரிந்திருப்பாங்க உரிந்து அந்த சிறைச்சாலை கைதியுடைய வஸ்திரத்தை தான் பேதுருவுக்கு போட்டு வைத்திருந்தாங்க ஆனால் ஆண்டவர் எவ்வளவு அன்புள்ள ஆண்டவர் பாருங்க அந்த கைதியின் வஸ்திரத்தோடு கூட ஆண்டவர் பேதுருவ விடுதலையாக்க விரும்பல தூதன் வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்தார் தூதன் பேதுருவுக்கு வஸ்திரத்தை கொண்டு வந்தார் அந்த சிறைச்சாலை வயசுறோம் அது அடிமைத்தனத்தின் அனுபவம் அது சிறை இருப்பின் அனுபவம் இன்றைக்கு சத்தியத்திற்கு செவி கொடுக்கிற மனிதனாய் நீங்க இருப்பீர்களே ஆனால் இன்று இதுவரை உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருந்த அந்த அடிமைத்தனத்தின் வஸ்திரத்தை கர்த்தர் இன்றைக்கு உங்களுக்கு வாழ்க்கையில் இருந்து எடுத்து போட்டு ஒரு புதிய வஸ்திரத்தை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தர சித்தம் கொண்டிருக்கிறார் பிரதான ஆசாரியனாகிய யோசுவா அழுக்கு வஸ்திரம் தரித்தவனாய் நிற்கிறான் என்று சாத்தான் குற்றம் சாட்டின போது அவனுக்கு சிறந்த வஸ்திரத்தை கொடுங்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் என்று நீங்கள் நானும் வாசிக்க முடியும் அந்த சிறைச்சாலை வஸ்திரத்தோடு கூட பேதுருவை ஆண்டவர் விடுதலையாக்க விரும்பல வஸ்திரத்தை கொடுத்து 
புதிய வஸ்திரத்தை கொடுத்து அந்த அடிமைத்தனத்திலிருந்து உன்னை நான் முற்றிலும் விடுதலை ஆக்குகிறேன் என்ற அனுபவத்தை கொடுத்து அந்த வஸ்திரம் நீங்கள் ஜெயிலில் நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா தெரியும் கைதிகள் வெளியில் வரும்போது ரிலேட்டிவ்ஸ் தான் வஸ்திரத்தை வச்சுட்டு வெளியில் நிற்பாங்க வெளியில் வந்த உடனே அந்த கைதி முதல்ல செய்கிற காரியம் அந்த சிறைச்சாலையில் நம்பர் போட்டு அந்த வஸ்திரத்தை கலத்தி அந்த ஜெயிலில் உள்ள அந்த அட்டண்டர்கிட்ட கொடுத்துட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ் கொடுக்குற வஸ்திரத்தை தழ தரித்து கொண்டு தான் அவங்க பிரயாணப்படுவாங்க ஆனால் என்னை நேசிக்கிற ஆண்டவர் என்னை நேசிக்கிற ஆண்டவர் என்னை விடுவிக்க வரும்போது எனக்கு ஒரு வஸ்திரத்தையும் கொண்டு வந்தார் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோமா அதுதான் நீதியின் வஸ்திரம் அதுதான் ரட்சிப்பின் வஸ்திரம் அந்த உலையான பாவ சேற்றில் இருந்த ஆண்டவர் நம்மை விடுவித்த போது கண்மலியின் மேல் நம்மை நிறுத்தின போது புது பாட்டை நம்முடைய நாவிலே தந்த போது பாகால்களின் நாமங்களை நம்முடைய நாவில் இருந்து அற்று போக பண்ணின போது ஒரு ரட்சிப்பின் வஸ்திரத்தை ஒரு நீதியின் சால்வையை கர்த்தர் எனக்கு கொடுத்தார் அப்படி எனக்கு தந்தார் என்று சொல்கிறவங்க எல்லாம் கரங்களை தட்டி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துங்க பார்க்கலாம் இல்லை லூயா ஒரு புதிய வஸ்திரத்தை கொடுத்து பேதுரு வெளியே வருகிறார் இங்கே பாருங்க பேதுரு வெளியிலே வரு வந்த பிறகு எட்டாவது வசனத்தில் இன்னும் சொல்கிறார் நீ என் பின்னே வா தூதன் சொல்கிறாரு நீ என் பின்னே வா இதுக்கு ஒரு காரணம் உண்டு பேதுரு எப்போவுமே முந்தி கொள்கிற ஒரு மனுஷன் போய் தடபுடன் தான் அவருடைய காரியங்கள் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் முந்தி பேதுரு முந்தி போய் தூதன் பின்னால் வந்தால் கதவு திறக்காது தூதனு தூதனை பார்த்த பிறகுதான் கதவு திறக்கும் என் பின்னே வா என்று சொல்லுகிறார் அதே போல புதிய வஸ்திரத்தை தந்த ஆண்டவர் என் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களை மனிதரை பிடிக்கிறவர்கள் ஆக்குகிறேன் என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் அலே லூயா அலே லூயா ஆண்டவர் நமக்கு வஸ்திரம் தந்தது சிறையில் இருந்து நம்மை மீட்டது எதற்கு தெரியுமா என் பின்னே வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாய் மாற்றுவேன் என்று சொல்கிறார் ஒன்பதாவது வசனம் திரும்பவும் சொல்லுகிறது பேதுரு அந்த படியே செய்தான் பேதுரு அந்த படியே செய்தான் ஆண்டவர் நம்மிடத்துல விரும்புகிறதெல்லாம் திறமை அல்ல தாழ்ந்துகள் அல்ல ஆண்டவர் எந்த மனுஷனையும் பயன்படுத்த முடியும் ஆண்டவர் நம்மிடத்துல விரும்புகிறதெல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கீழ்ப்படிதல் அல்ல லூயா தொண்ணூத்தொம்பது புள்ளி ஒன்பது இருந்தா கூட ஆண்டவருடைய பார்வையில அது கீழ்படி ஆமை அது கீழ்படி ஆமை கீழ்படிதல் அல்ல நான் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் நான் கீழ்படிஞ்சிட்டேன்னு சொன்னா இல்லை கீழ்படி ஆமையில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் பேதன் சொல்கிறது ஒன்பதாவது வசனம் பேதுரு தான் செய்வதை அறியாமல் ஒரு தரிசனம் என்று அவன் விளங்கி கொண்டு அந்த தரிசனத்திற்கும் கீழ்படுகிற ஒரு மனிதனாய் காணப்பட்டான் சில சத்தியங்கள் நமக்கு விளங்காது அவ்வளவு எளிதாக சில நேரத்தில் விளங்காது நாட்கள் செல்ல செல்ல அந்த நல்ல ஆவியானவர் நமக்கு அதை போதித்து உணர்த்துவார் ஆனால் ஊழியர்கள் சொல்லும் போது சத்தியத்திற்கு கீழ்படுகிற அனுபவம் நீ ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று சொல்லுவாங்க நான் என்னை ஞானஸ்நானம் பெற வேண்டும் என்று என்னுடைய மனைவி சொன்ன நாட்களில் நான் அவளோடு போராடின காலம் உண்டு நான் சிறு வயதிலே ஞானஸ்நானம் பெற்று விட்டேன் அது தேவையில்லை என்று நான் போராடின நாட்கள் உண்டு ஆனால் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசின போது நான் முற்றிலும் கீழ்படிய கர்த்தர் எனக்கு உதவி செய்தார் கீழ்படிதல தான் ஆண்டவர் நம்ம இடத்துல விரும்புகிறார் தேவனுக்கு கீழ்படியுங்க தேவனுடைய ஊழியருக்கு கீழ்படியுங்க அப்படியானால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இன்றைக்கு இருக்கிற சிறையிருப்பு நீங்கும் மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாய் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் நான் மே மாதம் பத்தொன்பதாம் தேதி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டு என்னுடைய சபையிலே நான் ஞானஸ்நானம் எடுத்தேன் இதுவரைக்கும் நீங்கள் வேணால் என்னுடைய போதகரிடத்தில் கேட்டு பாருங்க அவருக்கு நான் கீழ்ப்படியவில்லை என்று சொல்லுகிற ஒரு காரியம் கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில் இல்லை சுத்த இருதயத்தோடு கூட உங்களோடு கூட சொல்கிறேன் அதனால் நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேண்டுமா அந்த ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு வேண்டுமா தூதனுக்கு கீழ்ப்படிந்த பேதுரு அது சொப்பனம் வந்து தெரிந்த பிறகும் தரிசனம் காண்பதாக நினைத்த போது கூட தரிசனத்தில் கீழ்ப்படுகிறான் சிவேதருக்கு அது நிஜம் என்று விளங்கல தரிசனத்திற்கு கீழ்ப்படுகிறான் தரிசனம் இல்லாத இடங்களில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் 
கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படியுங்க நீங்கள் கொடுக்குற காணிக்கை பெருசல்ல நீங்கள் கொடுக்குற தசம பாகங்கள் பெருசல்ல நீங்கள் செய்கிற ஊழியங்களும் பெருசல்ல கர்த்தருடைய சத்தத்திற்கு கீழ்படுகிறது தான் கர்த்தர் விரும்புகிறார் ஆட்டுக்கடாக்களின் நினத்தை பார்க்கிலும் கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிதிலே உத்தமம் அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே கர்த்தருடைய சத்தத்துக்கு கீழ்படியுங்க ஞானஸ்தானம் பெறாதவங்க யாராவது இங்கு இருக்கிறீங்களா பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி நாமத்தில் தண்ணீரில் மூழ்கி ஞானஸ்தானம் பெறாதவங்க இருக்கிறீங்களா இது சத்தியம் இது தேவனுடைய நீதி இது தேவனுடைய ஆலோசனை இதற்கு கீழ்ப்படியணும் இல்லை கள்ளன் கள்ளன் ஞானஸ்தானம் எடுத்தானான்னு கேட்பாங்க கள்ளனை போல உங்களை சிலுவையில் அறைய முடியுமா சத்தியத்திற்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு அனுபவம் தான் தொடர்ந்து ஆசீர்வாதத்தை கொண்டு வரும் பத்தாவது வசனத்தில் வாசிக்கும் போது நான்கு கதவுகள் மூன்று கதவுகள் உட்புறமாக இருக்கிறது ஒரு கதவு வெளியிலே காணப்படுகிறது இரும்பு கதவு அந்த நான்கு கதவுகளும் திறந்தது இந்த உட்புறமாக இருக்கிற கதவுகள் எதை காட்டுகிறது என்றால் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் வெளியில் சொல்ல முடியாத பிரச்சனைகள் அந்த வெளிப்புறமாக எல்லாருடைய பார்வையிலும் தெரிகிற அந்த இரும்பு கதவு எதை காட்டுகிறது என்றால் மற்றவர்களுக்கு தெரிந்த உங்களுடைய பிரச்சனைகள் இந்த நான்கு கதவுகளும் தேவதூதன் வந்தபோது தானே திறந்தது அதே போல தேவ பிரசன்னம் உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும் போது உங்களுக்குள்ளே சில காரியங்களை வைத்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்களே அந்த தடைகளை ஆண்டவர் இன்றைக்கு உடை தருகிறார் அல்லே லூயா யாருக்குமே தெரியாதப்பா என்னுடைய பிரச்சனை எனக்குள்ளாக நான் புழுங்கி கொண்டிருக்கிறேன் சொல்றீங்களே எனக்குள்ளாக நான் அடைத்து வைத்து வேதனைப்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் உங்க பிள்ளைகளை குறித்திருக்கலாம் கணவரை குறித்திருக்கலாம் மனைவியை குறித்திருக்கலாம் அல்லது சொந்தத்தை குறித்திருக்கலாம் வேலை ஸ்தலத்தில் உள்ள ஒரு உபத்திரவத்தை குறித்திருக்கலாம் கர்த்தருக்கு நீங்க கீழ்ப்படுவீர்களே ஆனால் அந்த தூதனுக்கு பின்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கீழ்ப்படிந்து அப்படியே பேதிரு புறப்பட்டு போனானே சொன்ன பிரகாரமாய் முதல்ல கச்சையை கட்டி பாதரட்சை இரண்டாவது அணிந்து வஸ்திரத்தை மூன்றாவது போர்த்து கொண்டு சொன்ன பிரகாரமாய் கீழ்ப்படிந்து போனானே அதுபோல நீங்கள் கீழ்ப்படுகிறவர்களாய் காணப்படுவீர்களே ஆனால் கர்த்தர் இன்றைக்கு வெளித்திரு வெளியரங்கமாய் தெரிகிற உங்களுடைய பிரச்சனைகளையும் வெளியே சொல்ல முடியாமல் நீங்கள் புழுங்கி கொண்டிருக்கிற உங்களுடைய வேதனைகளையும் ஆண்டவர் இன்றைக்கு மாற்ற போதுமானவராயிருக்கிறார் அலே லூயா நீங்க சாட்சி சொல்வீங்க நீங்க கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படித்து பாருங்க நான் சவால் விட்டு சொல்றேன் ஆண்டவர் உங்களுடைய தடைகளை தகர்த்து அறிவார் தடைகளை நீக்குகிற ஆண்டவர் எனக்கு முன்பாய் கடந்து போகிறார் அவர் வெண்கல கதவுகளை இருப்பு தாழ்பாளுகளை உடைத்து மறைவான ஆசீர்வாதங்களை எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் நீ விசுவாசித்தால் தேவனுடைய மகிமே காண்பாய் பத்தாவது வசனம் சொல்கிறது வீதி நெடுக நடந்து போனார்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் வந்த உடனே தூதன் மறைந்து விட்டார் என்று வேதத்தில் வாசிக்கிறோம் தேவை உள்ள இடத்துல ஆண்டவர் உங்களுக்கு வந்து உதவி செய்வார் ஆனால் உங்களால் சமாளிக்க முடியும் உங்களுக்கு தெரிந்த இடத்துல நீங்கள் தான் பிரயாசப்பட்டு அதற்கு பிறகு நடந்து போகணும் அல்லி லூயா ஆண்டவர் உங்களுக்காக கோணலானவைகளை நேராக்குவார் கரடு முரடானவைகளை சமமாக்குவார் வறண்ட நிலத்தை தண்ணீர் தடாகமாய் மாற்றுவார் நீரூற்றுவாய் மாற்றுவார் வயல்வெளியாய் மாற்றுவார் ஆனால் மாற்றின பிறகும் நான் அந்த இடத்துல நின்று கொண்டிருப்பேன்னா நமக்கு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை அதற்கு பிறகு பேதுரு தனியே நடந்து போனான் அது நம்முடைய பிரயாசத்தை காட்டுகிறது ஆண்டவர் நமக்கு எல்லா கிருபை வரங்களையும் கொடுத்திருக்கிறார் ஞானத்தை தந்திருக்கிறார் வேத அறிவை தந்திருக்கிறார் பல ஆண்டுகள் இந்த சபையில் இருந்திருக்கிறீங்க இன்னும் உங்களை கைப்பிடித்து நடத்தி பழக்க வேண்டும் என்று நீங்கள் ஊழியத்தில் நினைத்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு நாளும் ஊழியம் செய்ய முடியாது ஆண்டவரே நான் என்ன செய்ய நீர் சித்தமாக இருக்கிறீர் என்று அன்றைக்கு தமஸ்கு பட்டண வீதியில் பவுல் விழுந்து கிடந்து கேட்டாரே அதுபோல இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்பீர்களே ஆனால் உங்களுக்கென்று கர்த்தர் வைத்திருக்கிற ஊழியத்தை இன்றைக்கே ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துவார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இது ஊழியம் செய்கிற நாட்கள் கர்த்தருக்காக பிரயாசப்படுகிற நாட்கள் அப்பொழுதுதான் பேதுரு உணர்ந்து கொள்கிறார் தேவன்தான் நம்மளை விடுதலை ஆக்கினார் அப்பொழுதுதான் அந்த ரியலைசேஷனே அவருக்கு வருகிறது எப்போ ரியலைசேஷன் வருகிறது தானே நடந்து போன பிறகு தூதனோடு போகிறது வரைக்கும் சொப்பனம் கண்டது போல இருந்தாராம் 
ஆனால் தானே நடந்து போகும்போதுதான் ஊழியத்தின் பாதையில் நெருக்கங்கள் வரும்போது போராட்டங்கள் வரும்போது நிந்தனைகள் வரும்போது அவமானங்கள் வரும்போது ஏற்ற தாழ்வுகள் வரும்போது அவை எல்லாவற்றுக்கு மத்தியிலும் கர்த்தர் உங்களுக்கு அனுசாரியாக இருந்து தூக்கி விடும்போது தான் கர்த்தர் என்னை நித்தமும் நடத்துகிறார் என்று சொல்ல முடியும் அலே லூயா வறட்சியான காலங்களிலும் என்னை நடத்துவார் என்னுடைய எலும்புகளை அவர் நினமுள்ளதாக்குவார் தனியே நடக்கணும் ஆண்டோருடைய கரத்தை பிடித்துட்டு தனியே நடக்கணும் இன்னும் யாராவது ஒருவர் வந்தால் தான் என்னால் ஊழியம் செய்ய முடியும் என்பதல்ல கர்த்தருக்காக நான் என்ன செய்ய முடியும் ஒன்று முடியலையா என்னுடைய முழங்கால்களை மடக்க முடியும் அல்லா ஒரு ஊழியமும் செய்ய முடியலையா ஊழியம் செய்கிறவர்களுக்காக என்னுடைய முழங்கு அந்த வீதி நெடுகே பேதுரு நடந்து போகிற ஒரு அனுபவத்தை நாம் வாசிக்கிறோம் பதினொன்றாவது வசனம் சொல்கிறது பேதுருவுக்கு தெளிவு ஏற்பட்டதா உணர்கிறார் பனிரெண்டாவது வசனம் அந்த பேதுரு நடந்து விடுதலையான பேதுரு நடந்து எங்கே வருகிறார் மார்க் என்பவனுடைய வீட்டில் அங்கு ஜபம் பண்ணி கொண்டிருந்த வீட்டில் வருகிறார் இது எதை காட்டுகிறது இந்த ஸ்தல சபையில் இருந்து கர்த்தர் உங்களை ஊழியத்தில் வல்லமையாக பயன்படுத்தலாம் ஆனால் திரும்ப இந்த ஸ்தல சபைக்கு வரணும் பேதுரு மார்க் என்கிற அந்த வீட்டுக்கு வந்தது போல இந்த சபையை உங்களை வளர்த்து ஆளாக்கி ஆவிக்குரிய ஆகாரத்தை தந்து உருவாக்கின சபையை ஒரு நாளும் மறந்து போக வேண்டாம் அல்லே லூயா டிரான்ஸ்ஃபர் அல்லது நிர்பந்தத்தை நிமித்தம் நீங்கள் இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாமே தவிர ஒரு நாளைக்கு ஒரு சபை மாறுகிற அனுபவம் அல்ல விடுதலையாக்கப்பட்ட பேதுரு மார்க் என்கிற பேர் உள்ள அந்த சீசனுடைய வீட்டிலே அங்கு ஜபித்து கொண்டிருந்தவர்களுக்கு மத்தியில் வருகிறார் வந்த உடனே அதற்கு இடையில் ஒரு நான்கு வசனங்கள் இருக்கிறது அதை நான் பின்னால் சொல்கிறேன் பதினேழாவது வசனம் சொல்கிறது பேசாமல் இருக்கும்படி கையமர்த்தினார் இது எதை காட்டுகிறது எல்லாரும் ஜபம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க பேதுரு அறைக்குள்ளே வந்து விட்டார் நடுவில் உள்ளதை நான் பின்னால் சொல்கிறேன் பேதுரு சொல்கிறாரு யாரும் பேசாதீங்க தேவ சமூகத்தில் தேவனை ஆராதிக்கும் போது தேவன் ஒருவரே மகிமைப்பட வேண்டும் அல்லா ஒரு மனிதனை புகழ்ந்து பேசுவதோ ஒரு மனிதனை போற்றி பேசுவதோ மற்ற காரியங்களை ஆலயத்திற்கு உள்ளே வந்து பேசுவதோ அது கர்த்தர் ஒருபோதும் விரும்புவதல்ல அது கர்த்தரை நம்ம அவமானப்படுத்துகிற ஒரு அனுபவம் ஆராதனைக்கு உரியவர் கர்த்தர் உரியவரே அந்த ஒர்ஷிப் என்கிற வார்த்தையே ஒர்ஷிப் என்கிற வார்த்தையிலிருந்து தான் வந்தது ஹி இஸ் த ஒன்லி ஒர்த்தி பர்சன் டு பி ஒர்ஷிப்ட் அந்த தேவ சமூகத்தில் உள்ள நுழைஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய வாய் வேற எந்த காரியத்தையும் பேசக்கூடாது அது ஆண்டவரோடு கூட பேசுகிற இடம் இது நான் நான் வாசம் பண்ணுகிற இடம் தேவ சமூகத்தில் பயபக்தியோடு இருங்க யாரை குறித்தாவது பேசி கொண்டிருக்காதீங்க பேசாமல் இருக்கும்படி அவர் சொல்லி பதினேழாவது வசனத்தில் அற்புதத்தை விவரித்து நான் தரிசனம் என்று நினைத்தேன் ஆனால் தெளிவு வந்த போது தான் கர்த்தர் தான் என்னை காப்பாற்றினார் என்று சொல்லி அதே பதினேழாவது வசனத்தில் சொல்கிறாரு யாக்கோபுக்கும் சகோதரருக்கும் இதை அறிவீர்கள் யாக்கோவும் சகோதரர்களும் அன்றைக்கு சபையில் உள்ள மூப்பர்கள் பேதுரு வல்லுமையான ஒரு ஊழியக்காரர் பிரதான அப்போசலர் ஆனாலும் அதிகாரத்திற்கு கீழ்பட்டிருக்கிற ஒரு மனிதன் தான் என்பதை காட்டுவதற்காக யாக்கோவுக்கும் அவரோடு கூட சேர்ந்த மற்ற அப்போசலர்களுக்கும் இதை அறிவியுங்கள் இந்த சபையில் இந்த போதகருக்கு இருக்கிற அதிகாரம் கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்டது எந்த சபையாக இருந்தால் அந்த அதிகாரத்திற்கு நீங்களும் நானும் கீழ்படியும் போது தான் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் சில சில காரியங்கள் நமக்கு பிடிக்கலாம் சில காரியங்கள் நமக்கு பிடிக்காமல் இருக்கலாம் ஆனால் பிடிக்குதோ பிடிக்கலையோ வேத வசனத்தின்படி ஒரு ஆலோசனை உங்களுடைய போதகர் சொல்லுவாரையானால் அந்த அதிகாரத்திற்கு கீழ்படியும் போது தான் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆசீர்வாதம் வரும் அல்லே லூயா சத்தமே இல்லை பார்த்தீங்களா அல்லே லூயா அல்லே லூயா அப்பொழுதுதான் ஆண்டவர் நம்மை ஆசீர்வதிக்க முடியும் பதினேழாவது வசனம் இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறது பேதுரு வேறு இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் இந்த பனிரெண்டாம் அத்தியாயத்தோட அப்போச நடவடிக்கைகளில் பேதுருடைய ஊழியம் முடிகிறது பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பவுலுடைய ஊழியம் ஆரம்பிக்கிறது 
எனவே தான் ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் பேதுரு இன்னொரு இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் ஸோ இன்னொரு இடத்திற்கு புறப்பட்டு போகும் தேவனிடத்திலிருந்து உங்களுக்கு உத்தரவு வரும் வரைக்கும் நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல கர்த்தருக்காக ஊழியம் செய்ய வேண்டும் என்று கர்த்தர் விரும்புகிறார் நான் அடுத்ததாக முக்கியமான ஒரு பகுதியை நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் அதற்கு முன்பாக பதினெட்டாவது வசனத்தில் நீங்கள் வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா சேவகருக்குள் கலக்கம் உண்டானதா பார்த்தங்க காவல் காவல் காக்கப்பட்ட மனிதன் விடுதலையோடு கூட வெளியில் இருக்கிறாரு காவல் காத்தவர்கள் இன்றைக்கு கலங்கி கொண்டிருக்கிறாங்க இதுதான் நமக்கும் நடக்கும் நம்ம இன்றைக்கு ஒடுக்குறவங்க ஒரு நாள் ஒடுக்கப்படுவார்கள் நீங்களும் நானும் விடுதலையோடு கூட கர்த்தரை ஆதாராதிக்கிற நாட்கள் வரும் இன்றைக்கு பல வகையில் நம்ம ஒடுக்கப்படுகிறோம் பல சட்ட திட்டங்கள் நம்மை நெருக்கி கொண்டிருக்கிறது இவை எல்லாவற்றையும் மாற்றுவதற்கு ஆண்டவர் போதுமானவராயிருக்கிறார் பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் திரும்பி வாசிப்பீர்களே ஆனால் காவற்காரர்கள் கொலை செய்யப்படுகிறார் அதை விட ஒரு முக்கியமான காரியத்தை பாருங்க பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் யார் பேதுருவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சட்டம் போட்டானோ திட்டம் திட்டினானோ அந்த ஏரோது செசேரியா பட்டணத்தில் குடியிருக்க முடியாமல் அவன் யூதியா தேசத்தில் குடியிருக்க முடியாமல் செசேரியா பட்டணத்தில் குடியிருப்பதற்காக அவன் புறப்பட்டு போகிறான் ஆண்டவர் ஆளையே மாற்றி விடுவார் ஆளுடைய இடத்தையே மாற்றி விடுவார் கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார் அல்ல லூயா கர்த்தர் நமக்காக யுத்தம் செய்வார் சேவகர்கள் கொலை உண்டார்கள் சேவகர்களுடைய தலைவன் அந்த ராஜா அந்த பட்டணத்தில் அவனால் குடியிருக்க முடியலை அதோடு கூட ஆண்டவர் விடலை சனகரிப்பு ராஜாவுடைய அந்த சி அந்த சேவர்களை தூதனை அனுப்பி ஒரு லட்சத்து எண்பத்தை ஆயிரம் பேரை சங்கரித்ததோடு கூட ஆண்டவர் விடலை ஒரு சில நிமிடங்கள் பொறுமையாக இருங்க நான் இப்போ முடித்துருவேன் அதற்கு பிறகு சனகரிப்பு ராஜா அவனுடைய ஆலயத்தில் போய் தேவனை தொழுது கொள்ள போன போது அவனுடைய கற்ப பிறப்புகளினாலே அந்த சனகரிப்பு ராஜா வெட்டி கொல்லப்பட்டான் அதே போல இந்த ஏரோது ராஜா ராஜ வஸ்திரம் தரித்தவனாய் அவன் உட்கார்ந்து பிரசங்கம் பண்ணுகிறான் செசேரியா பட்டணத்தில் அவனோடு கூட சமாதானம் பண்ண வந்த ஜனங்களோடு கூட அவன் பிரசங்கம் பண்ணுகிறான் அவர்கள் அவனை தேவன் என்று புகழ்றாங்க அதனால தான் நான் முதல்ல சொன்னேன் ஆராதனைக்கு உரியவர் தேவன் ஒருவரே வேதன் சொல்கிறது கர்த்தருடைய தூதனானவர் ஏரோதை அடித்தார் அவன் புழு புழுத்து செத்தான் அல்லே லூயா பாருங்க தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்கு ரோதமாய் ஊழியங்களுக்கு ரோதமாய் போட்ட மனிதர்களுடைய முடிவை பாருங்க என்னை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அருமையான சகோதரனே சகோதரியே இதற்கெல்லாம் அதற்கு பிறகுதான் நம்ம வாசிக்கிறோம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் தேவ வசனம் வளர்ந்து பெருகிற்று இதற்கு இடையில் ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நான் சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புகிறேன் ஆரம்பத்தில் நம்ம வாசிக்கும் போது சபையார் பேதுருவுக்காக ஊக்கமாய் ஜபித்தார்கள் என்று வாஸ்தம் எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அந்த சபையார் ஊக்கமாய் ஜபித்தாங்களா அல்லது விசுவாசத்தோடு கூட ஜபித்தார்களா என்று எத்தனை பேர் நம்புறீங்க அந்த சபையார் ஜபித்தது உண்மை ஆனால் விசுவாசத்தோடு கூட அவங்க ஜபிக்கலை பேதுரு உயிரோடு வருவார் என்கிற நம்பிக்கை அந்த சபையாருக்கு இல்லை பேதுருவை ஏறோது நிச்சயமாக கொலை செய்து விடுவான் அடுத்த லிஸ்டில் யார் இருக்கிறோம் என்கிற பயத்தோடு கூட தான் அவங்க ஊக்கத்தோடு ஜபம் பண்ணாங்க அதற்கு நான் சுட்டி காட்டுகிறேன் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் ஒரு சிறு பெண்மணி ஆங்கிலத்தில் ரோதா என்று இருக்கிறது அது தமிழில் ரோத என்று டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அந்த சிறு பெண்மணி பேதுரு வந்து மார்க்குடைய வீட்டில் கதவை தட்டுறாரு அந்த பெண்மணி ஓடி போகிறா அது பேதுருவின் சத்தம் என்று அறிந்து அவள் சந்தோஷத்தினாலே கதவை திறக்காமல் அவள் உள்ளே ஓடி போனாள் அந்த ஒரு பெண்மணி தான் விசுவாசத்தோடு கூட ஜபிச்சா ஏன் தெரியுமா பதினைந்தாவது வசனத்தில் நீங்க பாருங்க அவ வந்து சொல்றா பேதுரு வந்து கதவை தட்டுகிறார் என்று சொன்ன போது அந்த பதினைந்தாவது வசனத்தை எல்லாரும் கையில் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அந்த அப்போ சிலர்கள் ஊக்கமாய் ஜபித்தவர்கள் சொல்லுகிற வார்த்தையை பாருங்க நீ பிதற்றுகிறாய் ஐயா பேதுரு வந்து கதவை தட்டுறான்னு அந்த பொம்பளை பிள்ளை வந்து சொல்றான் 
இவ்வளவு இந்த அப்போசிலர்கள் ஊக்கமாய் ஜபித்தவங்க பேதுரு விடுதலையாக வேண்டும் என்று ஜபித்தவங்க என்ன சொல்றாங்க நீ பெதற்றுகிறாய் விடுதலை ஆவதற்கு சான்ஸே இல்லை அவ சொல்றா இல்லை பேதுருவனுடைய சத்தம் என்னால் அந்த சத்தத்தை உணர முடிகிறது கேட்கிறதற்கு காது உள்ளவன் இன்றைக்கு கேட்க கடவன் என்று ஆவியானவர் சொல்லுகிறார் தேவனுடைய மெல்லிய சத்தத்தை உணர்கிற ஒரு கிருபை உங்களுடைய வாழ்க்கையில இருக்குமே ஆனால் நீங்கள் இன்றைக்கு தேவ சத்தத்தை அறிந்து தேவ சித்தம் செய்கிறவர்களாய் மாறுவீர்கள் அந்த ரோதைக்கு இருந்த அந்த விசுவாசம் அந்த ரோதைக்கு அந்த தேவ சத்தத்தை அறிந்து கொள்கிற அந்த அனுபவம் அன்றைக்கு இருந்த அப்போசர்களுக்கு இல்லை சீசர்களுக்கு இல்லை வேதம் சொல்கிறது ஊக்கமாய் ஜபித்தார்கள் பயத்தோடு ஜபித்தார்கள் அடுத்தது யார் என்கிற பயம் முதல்ல யாக்கோபு ரெண்டாவது பேதுரு மூணாவது நானா நீயா என்கிற பயத்தோடு கூட தப்ப வேண்டும் என்று தான் ஜபித்தார்கள் எனவே தான் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் இல்லை பேதுரு இல்லை நீ பெதற்றுகிறாய் என்று சொன்னார்கள் எனக்கு இந்த சாப்டர்ல பிடித்த பகுதி இந்த பகுதி தான் அவ சொல்றா இல்ல பேதுரு தான் அவருடைய சத்தத்தை என்னால கேட்க முடிகிறது அடுத்தால என்ன சொல்றாங்க பாருங்க அவருடைய தூதனா இருக்கலாம் அவர் செத்திருப்பாரு அவருடைய தூதன் வந்து கதவை தட்டி கொண்டிருக்கிறான் இன் இப்படிப்பட்ட ஜபத்தை தான் இன்றைக்கு அநேக விசுவாசிகள் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆண்டவர் சொன்னார் நீ விசுவாசத்தோடு கூட இந்த மலையை பார்த்து நீ நகர்ந்து போய் என்று சொல்வாயானால் அந்த மலை நகர்ந்து சமுத்திரத்திலே தள்ளுண்டு போகும் அத்திமரத்தை பார்க்கிறார் அத்திமரத்திலே பழங்கள் இல்லை சபிக்கிறார் மரம் பட்டு போகிறது அவர்கள் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள் அப்பொழுது ஆண்டவர் சொன்னார் நீ விசுவாசி நீ விசுவாசித்தா இதை காட்டிலும் மேலான காரியங்களை செய்வோம் அன்றைக்கு அந்த அப்போசர்கள் விசுவாசிக்கல்ல ஜபித்தது உண்மை ஊக்கமாய் ஜபித்தது உண்மை ஆனா அவங்களிடத்துல விசுவாசம் இருக்குல்ல நீ பெதற்றுகிறாய் என்று சொன்னார்கள் தூதன் என்று சொன்னாங்க அவ இல்ல நீங்க வாங்க நான் கதவை திறந்து காட்டுறேன் சொல்லி பேதுரு உள்ள வர்றாங்க பேதுருவை பார்த்து சந்தோஷப்படவில்லை பிரமித்தார்கள் என்று ஆவியானவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் செத்து போகணும்ல நினைச்சோம் இந்த மனுஷன் எப்படி உயிரோட வந்திருக்கிறான் இதுதான் இன்றைக்குள்ள விசுவாசிகளுடைய விசுவாசம் இப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில விரும்பவில்லை மரண தருவாயின் கட்டுகளுக்குள்ளே போனாலும் கர்த்தர் என்னை தூக்கி எடுப்பார் என்கிற ஒரு விசுவாசம் எல்லாரும் கைவிட்டாலும் ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வார் என்கிற ஒரு விசுவாசம் உலகமே என்னை எதிர்த்து நின்றாலும் எனக்காக கர்த்தர் யுத்தம் செய்வார் என்கிற ஒரு விசுவாசம் அப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை ஆண்டவர் இந்த சபையிலே உங்களிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் அந்த ரோதைக்கு இருந்த விசுவாசம் அதனால தான் ஆவியானவர் அந்த பெண் பிள்ளையுடைய பேரை இந்த வேத புத்தகத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ரோதை என்கிற பெண்மணி அவளுக்கு அந்த பேதுருவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற ஒரு காதுகள் இருந்தது அவளை விசுவாசிக்கிற ஒரு விசுவாசம் இருந்தது நடந்த ஒரு சம்பவத்தை சொல்லுவார்கள் ஒரு ஊரில் அங்கே உபவாச ஜபம் மலைக்காக உபவாசம் ஜபம் நடத்தினார்கள் ஒரே ஒரு சிறுவன் மாத்திரம் குடையோடு போறான் எல்லாரும் கேட்கிறாங்க என்னடா இவ்வளவு வெயில் அடிக்குது நீ மழை குடையோட வந்திருக்கிற ஆமா உபவாச ஜபம் பண்றோம் மழை பெய்யும் நான் குடையை பிடித்து கொண்டு போவேன் அந்த சிறுவனுக்கு இருந்த விசுவாசம் நம்முடைய தேசத்துல அதிகமாக தேவனால் பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு வல்லமையான ஊழியக்காரர் அவர் மலேசியாவில் பிரசங்கம் பண்றார் ரெண்டு கால்களும் ஊனமான பையன் நடக்க முடியாத ஒரு பையன் தன்னுடைய தாய் தப்பன்ற அம்மா எனக்கு ஷூ வாங்கிதாங்க எனக்கு ஷூ வாங்கி தாங்க அப்பா கேட்குறாருடா உனக்கு நடக்க முடியாது இல்லைடா எப்படா ஷூ வாங்கி கேட்குற இல்லை இன்றைக்கு நம்ம அந்த கூட்டத்துக்கு போகிறோம் இல்லை அவருக்கு குணம் அளிக்கிற வரம் இருக்கும் இல்லை அவர் என்னை குணமாக்குவார் நான் ஷூ போட்டு கொண்டு திரும்பி வருவேன் அப்படியே அந்த பையன் ஷூ போட்டு கொண்டு வந்தானா அதுதான் விசுவாசம் இன்றைக்கு அந்த விசுவாசத்தை ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் தட்டி எழுப்ப சொல்கிறார் ஆண்டவரே ரோதைக்கு இருந்த அந்த விசுவாசத்தை எனக்கு தார் நான் பயந்து கொண்டு ஜபிக்கிற ஜபம் அல்ல எவ் அந்த அந்த ஊக்கமான ஜபத்தை விட ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் விரும்புகிறது விசுவாசம் உள்ள ஜபம் பிணியாளியை சுத்தப்படுத்தும் விசுவாசம் இருக்கிறதா அவங்க சொன்னாங்க இல்லை பேதுருவனுடைய தூதன் இல்லை நீ பிதற்றுகிறாய் பார்த்த உடனே சந்தோஷப்படலை பிரமிக்கிறாங்க ஆச்சரியப்படுறாங்க செத்து போனான்ல நினைச்சோம் கொன்றுவான்னு நினைச்சோம் எப்படி உயிரோட வந்தான் இதுதான் இன்றைக்கு அநேக கிறிஸ்தவர்களுடைய விசுவாசம் 
இந்த கொரோனாவோட என்னுடைய வாழ்க்கை முடிந்தது என்று நினைக்கிறவங்க உண்டு இந்த ஆட்சியில் ஊழியமே செய்ய முடியாது என்று உண்டு எந்த இரும்பு திரையானாலும் உடைக்க வல்லமே உள்ள தேவன் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அலிலூயா சங்கிலிகள் அறுபடும் கதவுகள் தானாய் திறக்கும் ஆண்டவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அற்புதங்களை செய்வார் கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில் விரும்புகிறது அந்த ரோதைக்கு இருந்ததான விசுவாசம் எனக்கு இந்த வேத பகுதியில் நான் தூதனை விட பேதுருவை விட நான் அதிகமாக நான் ரசித்தது அந்த சின்ன பெண் சென்ற பெண்மணி ரோதை ஹலே லூஹியா அவள் அவளுடைய சத்தத்தை அவள் அறிந்து அந்த ஆவியான் அவர் எழுதி வைத்திருக்கிறார் கர்த்தருடைய சத்தத்தை அறிகிற ஒரு கிருபை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தருவாராக அந்த விசுவாச காதுகளை தருவாராக ரெண்டாவது அந்த பேதுருவத்தில் சொன்னது போல சீக்கிரமாக எழுந்திருங்க இது வரைக்கும் நீங்கள் படுத்திருந்தது போதும் தூங்கினது போதும் நிர்விசாரமாக இருந்தது போதும் கர்த்தருக்காக செயல்படுவோம் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஆண்டவரிடத்தில் கேளுங்க ஆண்டவரே நான் எந்த வகையில் நான் உமக்கு பிரயோஜனம் உள்ளவனாக இருக்க முடியும் மூன்றாவதாக அறைய கெட்டுங்க பாதரட்சைகளை தொடுத்து கொள்ளுங்க சத்தியத்தை அந்த சத்தியம் என்னும் அறைய கெட்டுங்க ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சையை தொடுத்து கொள்ளுங்க வஸ்திரத்தை போர்த்து கொள்ளுங்க அது முதல்ல வஸ்திரம் இல்லவா என்று சொல்லாதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கர்த்தர் சொல்லுகிற சத்தத்துக்கு நீங்கள் கீழ்படியுங்க நான்காவதாக அந்த தூதன் சொன்னால் பார்த்தீங்களா என் பின்னே வா ஆண்டவர் இன்றைக்கு உங்களை அழைக்கிறார் என் பின்னே வாருங்கள் நான் மனுஷரை பிடிக்கிறவர்களாக்குவேன் கர்த்தர் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன்